നമ്മള് പിഷാരടി സമാജത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു അധ്യാത്മ രാമായണ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് വളരെയധികം പേര് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറ് പേരെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഏറ്റവും പുണ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള മാസമാണ് കർക്കിടക മാസം എന്താണ് കർക്കിടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദുർഘടമുള്ള സമയമാണ് ആ ദുർഘടമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പുണ്യ പുരാണങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ സമാധാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മളെ പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മൾ നിവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ശീലം അതുപോലെ ഇത്തവണ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താണ് ഈ കൊറോണയും എല്ലാം കൊണ്ടും കർക്കിടകത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുണ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ അധ്യാത്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങൾ ഇതൊരു സത്സംഗമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് പരമാവധി സമയം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക അത് മാത്രം എല്ലാവരും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സത്സംഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണം പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഈ രാമായണത്തിലെ ഈരടികൾ കേൾപ്പിക്കണം അതൊക്കെ എത്രയോ നല്ലതാണ് പിന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർക്കത് ബോധ്യവും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഈ രാമായണം തന്നെ വാത്മീകി രാമായണം ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിൽ അധ്യാത്മ രാമായണമാണെങ്കിലോ നാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുര വായിക്കാൻ പുരാണ പാരായണം തുടങ്ങുന്നത് അധ്യാത്മ രാമായണമാണ് ആത്മീക രാമായണം എന്താണ് അതിവിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആദ്യ കാവ്യമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏത് നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യമായിട്ട് നോക്കിയാലും കഥയായിട്ട് നോക്കിയാലും ചരിത്രമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഇനി ഇതിലെ വെല്ലാൻ ഈ വാത്മീകി രാമായണത്തിനെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു കലാസൃഷ്ടി ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അറിയാത്ത പല സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് അതേസമയം രാമായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിംഗപ്പൂര് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും രാമായണം എല്ലാവരും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പേരുകൾ അതിൽ അതിനെ ചുറ്റിയുള്ള രാമായണത്തിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഒക്കെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ രാമായണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാമായണത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ശ്രീരാമസ്വാമി എന്താണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് പറയുക ധർമ്മത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവി ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ധ എന്താണ് ധർ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമനെ കുറിച്ച് മാത്രം വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള ആ രാമായണത്തിൻ്റെ ഉടനീളം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും ദുഃഖ പര്യവസായിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ ദുഃഖം പര്യവസായിയാണെങ്കിലും ഈ ശ്രീരാമനും സീതയും ഹനുമാനും ഒക്കെ അവരൊക്കെ അനു അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദുഃഖം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖം എന്താണുള്ളത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ആ ദുഃഖത്തിലുപരി ആ ദുഃഖത്തിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പുണ്യ പുരാണ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ അധ്യാത്മ രാമായണം ഈ രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീയ രാമായണം ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാട്ടാളൻ പിടിച്ചു പറിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കാട്ടില് പിടിച്ചു പറി പിടിച്ചു പറയും കൊള്ളയും നടത്തി അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് സപ്തർഷികൾ ആ വഴിക്ക് പോണതും അത് അവരെയൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മുതലൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് അവർ ചോദിച്ചത് നി നീ ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാപം നിനക്കറിയോ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം എന്താ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബം പോറ്റാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇത് വളരെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നീ മാത്രല്ല നിന്റെ വീട്ടുകാരും ഇതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാർ ഈ ഈ പാപം പങ്കിടാൻ അവരും കൂടി തയ്യാറാവും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെന്താ ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ഈ സമ്പത്ത് കഴിച്ചിട്ടല്ലേ അവർ ജീവിക്കണേ അതു
നിങ്ങൾ ഈ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാപം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ചുമതല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേറെ നല്ല ജോലിയെടുത്ത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പോറ്റിക്കൊള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാപം വരില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായത് സപ്തർഷികളോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ പാപം മുഴുവൻ എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും എൻ്റെ തലയിൽ ഈ കുറ്റം മുഴുവൻ വന്നല്ലോ ഞാനിനി എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ആ സപ്തർഷികൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ശരി നിനക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം രഹസ്യമാണ് രാമ രാമാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു രാമ രാമാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം അതിനുള്ള അറിവോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നുമില്ല തുടക്കം പോലെ പിടിച്ചുപറിയും കൊള്ളയും മാത്രം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മാരാ മാരാ എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് മാരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ആ ദീർഘം ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് മര മര എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശരി മര മര എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നീ മര മര എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് മര മര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്തായി രാമ 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 പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രശബ്ദം അദ്ദേഹം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം എത്രയോ വർഷം ഏഴ് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു അതിന് ചുറ്റും പുറ്റു വന്ന് മൂടി കാട് വന്ന് മൂടി അങ്ങനെ ഒരിക്കലാണ് സപ്തർഷികൾ വീണ്ടും ആ വഴി കടന്നു പോകാനിടയായി അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം മന്ത്രശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഒരു ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദവും ഒരു ചൈതന്യവും അവിടെ പ്രവഹിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അവർ വേഗം വന്ന് ഈ പുറ്റ് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഈ ആത്മീകി മഹർഷി അതാണ് പുറ്റിൽ നിന്ന് വന്നവൻ ആത്മീകി മഹർഷിയെ കാണാനിടയായി അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു പുരാണ കർത്താവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ആധ്യാത്മികമായ അറിവുകളൊക്കെ നേടി ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തമസാ നദി തീരത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഭരണശാലയ്ക്ക് കിട്ടി അവിടെ തപസ് ചെയ്ത് അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു രണ്ട് ഇണക്കുരുവികളെ ഒരു കാട്ടാളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേടൻ വന്ന് അമ്പയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അത് കണ്ട വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്ന് ഒരു കുരുവി താഴേക്ക് മരിച്ചു വീണു അത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കാരുണ്യം കഴിഞ്ഞൊഴുകി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമമായി ആ വിഷമത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാവ്യരചന തുടങ്ങിയത് മാനിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം കാമകമ ശശ്വതി സമാ മാനിഷാദ അരുത് കാട്ടാള നീയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാത്മീകി രാമായണത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഇത് കേട്ട നാരദ മഹർഷി ഇത് ഭംഗിയായിണ്ടല്ലോ നീ ഇത്രയും അതി ഗംഭീരമായിട്ട് ചൊല്ലിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ഒരു കാവ്യരചന നീ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാനങ്ങനെ കാവ്യം രചിക്കണമെങ്കിൽ കോന്നസ്മിൻ സാമ്പ്രതാം ലോകെ ഗുണവാൻ കച്ചവീര്യവാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ ഗുണവാനും വീര്യവാനുമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് രാമ ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്ത് ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നീയെ അദ്ദേഹം മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ് രക്ഷാകുവംശ പ്രഭവ രാമോ നാമ ജനൈശ്രുത ശ്രീരാമനെ കുറിച്ച് എഴുതൂ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യ കാവ്യമായിട്ടുള്ള രാമായണം ഇറക്കണത് ഈ രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാണ്ട് ഈ രാമായണ രചന രചനയിൽ ഒരുപാട് കൗശലങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രചനാ രഹസ്യങ്ങൾ പലതും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രശക്തി നൽകുന്ന ചില ബീജാക്ഷരങ്ങളുടെ പദവിന്യാസം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ രാമായണത്തിന്റെ ഈരടികൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് ചൈതന്യം ഊർജം ഒക്കെ പ്രവാഹിക്കും നമ്മൾ ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ഇവിടെ പറയുന്ന രാമായണത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ മുതൽ തുടങ്ങി വയ്ക്കും കുറച്ച്
മുന്നോട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവസരം കൊടുക്കാം ഇത് ഒരാൾ മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു യജ്ഞമല്ല നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു സത്സംഗമാണ് ആ സത്സംഗത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശബ്ദ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം ഏകാഗ്രതയോടു കൂടിയിരിക്കണം ഭക്തിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കണം രാമായണത്തിൽ അതാത് പോർഷനുകൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അയച്ചു തീർക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും പോർഷൻ അതാത് ദിവസം തന്നെ വായിച്ചു തീർക്കണം പരമാവധി എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഈ സത്സംഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതാത് പോർഷൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഈ രാമായണ പാരായണത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിട്ടിരുന്ന് രാമായണ പാരായണത്തിന് കൂടുവാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം